మనం చీడపడల గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఎందుకంటే చాలా మంది బిగినర్స్ ఏంటంటే మొక్కలు మంచిగా వచ్చినంతసేపు చాలా హ్యాపీగా చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఒక చీడపీడ కనిపించిందో వాళ్ళు ఇంకా అది చేయలేను అది ఎలాగ దాన్ని దాని నుంచి ఆ మొక్కను కాపాడాలని తెలియక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మధ్యలో వదిలిపెట్టేయడం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే నేను అనుకుంటాను ప్రధానంగా చీడపీడల గురించి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు ఈ చీడపీడలు అనేవి ఒక్కసారిగా చాలా ఎక్కువ మోతాదులో మనకు కనిపించవచ్చు కొద్ది కొద్దిగా వచ్చినప్పుడే మనం మొదటి దశలో మనం చేత్తో నివారించుకోవడం ప్రథమ లక్షణం అనమాట చేతికి మించిన సాధనం లేదు అని అంటారు కాబట్టి ఏంటంటే మనకి మొదట మనం మిది తోటలో మొదటి దశ ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు మనం చేత్తో నివారించుకుంటాం అలాగే ఏంటంటే మనం ఇంట్లో వాడే వస్తువులతో ఎలా మనం మిద్దె తోట మీద వచ్చే ఒక ఐదారు రకాల చీడపీడలను ఎలా నివారించుకోవచ్చు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి మినిమమ్ గా మన దగ్గర ఏ ఉండాలి అని మనం చూద్దాం ఒకటి వేప నూనె స్వచ్ఛమైన వేప నూనె ఇది మనకి మెడికల్ షాప్ లో దొరుకుతుంది లేదంటే మనకి కెమికల్ ఐజ్ కాకుండా రసాయనాలు కలపనటువంటి వేప నూనె మనం ఎరువుల షాప్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు ఇక ఇతరత్ర మనం బయో ప్రోడక్ట్లు అని అలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి ఉదయ గారు దానికి బదులు ఏంటంటే మనం స్వచ్ఛమైన శుద్ధమైన నూనె తీసుకుంటే మంచిది తర్వాత కుంకుడుకాయ రసం కుంకుడుకాయ రసం ఎందుకంటే రెండు కుంకుడుకాయలు నానబెట్టుకుని మనం పక్కకు పెట్టుకుంటే చాలు తర్వాత మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే రాత్రి మిగిలిన అన్నం ఒక గుప్పెడు తర్వాత పసుపు అలాగే ఇంగువ తర్వాత ఉప్పు అలాగే పులిసిన మజ్జిగ ఇది గోమూత్రం ఉదయ సంవత్సరం క్రితంగా తీసుకున్న దేశీ ఆవు గోమూత్రం ఇది ఇది చాలా మనకి పనికి వస్తుంది మిది తోట సేదేదారులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సేకరించుకోవాల్సిన ముఖ్య పదార్థం ఇది తర్వాత మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకు కావాల్సింది స్ప్రేయర్ ఉదయ గారు స్ప్రేయర్ ఉండడం వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి మాట్లాడుతూ మనం తెలుసుకుందాం ఇది చూసారు కదా ఇది బయో ఎంజాయ్ బయో ఎంజాయ్ దీని గురించి కూడా మనం వివరాలు మాట్లాడుకుందాం మొదటిగా మనకి చిక్కుడు లాంటి మొక్కలకి చిక్కుడుకు సంబంధి సంబంధించిన ప్రతి మొక్కలకు కూడా మనకి నల్ల పెయిన్ అనేటువంటి వస్తుంది చాలా మంది గుర్తుపడతారు అది ఒక్క దగ్గర ఏంటంటే అలా ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట దానికి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే మొదటి దశలో ఉన్నప్పుడే మనం చేత్తో దాన్ని నలిపేసి నేను అన్నాను కదా ఇందాక ఈ స్ప్రేయర్ బాటిల్తో ఏంటి ఉపయోగాలు అన్నాను కదా ఫస్ట్ మొక్కని మనం దీంతో కడిగేసేయాలి ఓకే ఎలా కడిగేసేయాలి చూస్తా ఒకసారి మామూలుగా మీకు చెప్తున్నాను ఇలా ఉంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇలా ఇలా ప్రెషర్ గా దీన్ని మనం ఇలా చేసి ఒక రెండు మూడు సార్లు మొక్కను మనం వాష్ చేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా అంటే మనకి కాండానికి కానీ అలాగే మనకి ఆకులకు కానీ ఎక్కడైనా సరే మనకి ఇలాగ మనం ఉన్నప్పుడు ఆ చీడపీడ మనం ఇలా శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి మొక్కని తర్వాతే మనం ఇలాంటి మొదలు పెట్టాలి అనమాట తర్వాత ఎప్పుడైనా వేప నూనె మనం రెండో దశలో అంటే మొదటి దశలో మనం చేత్తో నివారిస్తాం అది మొదటి దశ దాన్ని దాటిపోయి మనకి చీడ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ నల్ల పేనుకి లేకపోతే లీఫ్ మైనర్ అని పాము కూడా అంటారు అంటే ఆకుల మీద మనకి పాముల లాగా గీతలు లాగా ఉంటాయి అనమాట అటువంటి వాటికి మనం ఏంటంటే ఇలాంటి వేప నూనె మనం పిచికారీ చేసుకోవచ్చు ఎలా చేసుకోవాలి వేప నూనె డైరెక్ట్ గా కలిపేస్తే మనకి నీళ్లలో కలవదు కదా కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఒక ఐదు ఎంఎల్ చిన్నపిల్లలకి టానిక్ వేసే మూత ఇది ఇది ఐదు ఎంఎల్ ఉంటుంది ఈ ఐదు ఎంఎల్ మనం వేప నూనెని ఇలా కుంకుడుకాయ రసాన్ని మనం ఒక చిటికెడు లేదా కొంచెం మనం కలవడం కోసం మాత్రమే దీన్ని వాడుకుంటాం అనమాట ఒకసారి చూద్దామా దాన్ని ఎలా కలుపుకోవాలని దగ్గర నేను ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను ఇది ఒక్క లీటర్ కి మనం ఐదు ఎంఎల్ కలుపుకోవాలి ఉదయ గారు ఒక లీటర్ కి ఫైవ్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ కి ఐదు ఎంఎల్ ఇది రెండు లీటర్ల బాటిల్ కదా కాబట్టి నేను టెన్ ఎంఎల్ టెన్ ఎంఎల్ వేసుకుంటున్నాను చీడ అధికంగా ఉన్నప్పుడు టెన్ ఎంఎల్ వరకు వెళ్ళొచ్చు లీటర్ కి టెన్ ఎంఎల్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అది కూడా చీడ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తర్వాత చిటికేడు మాత్రమే మనం ఈ కుంకుడుకాయ రసాన్ని తీసుకుంటున్నాం కొంచెం ఎంత తక్కువ చూసారు కదా ఇంత సరిపోతుందండి ఉదయ దీన్ని మనం చక్కగా మనం మిక్సప్ చేసేసుకోవాలి చక్కగా దీన్ని బాగా మనం షేక్ చేసుకోవాలి కలిసేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ స్ప్రేయర్ బాటిల్ చాలా యూజ్ ఉదయ గారు ప్రెషర్ బాగా వస్తుంది అలాగే మనకి చీడపీడలతో ఉన్న మొక్కను మనం డైరెక్ట్ గానే మనం దాన్ని చక్కగా కడిగేసుకోవచ్చు అనమాట చీడపీడ రాలి పడిపోతుంది అనమాట దాంతో ఇంకా ఏమి లేదు తర్వాత ఏంటంటే చిన్న చిన్న సీడ్స్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఈ ప్రెషర్ ఈ స్ప్రేయర్ బాటిల్ తోనే మనం దాని మీద మనం నీళ్లని మనం వేయొచ్చు అనమాట అంటే అది కదిలిపోకుండా సీడ్ కదిలిపోకుండా కూడా చక్కగా వస్తుంది అనమాట 
పసుపు ఇలా మనం పిచికారీ చేసుకోవటం ఈ మిశ్రమాన్ని మనం ప్రతి పదిహేను రోజులకి పిచికారీ చేసుకోవటం వల్ల ప్రతి పదిహేను రోజులకి ఒకసారి మనం పిచికారీ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొక్కలు ముందుగానే చీడపిడలు రాకుండా నిరోధించబడతాయి ఇది ప్రతి ఒక్కరు చేయాల్సిన విధానం అనమాట అంటే దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా వాడాలి ప్రతి పదిహేను రోజులకో ఇరవై రోజులకో మనం ఒకసారి గార్డెన్ అంతా కూడా మనం దీన్ని పిచికారీ చేయడం వల్ల చాలా వరకు చీడపిడలు మనకి రావు పసుపు ఉదయం ఈ పసుపు ఎందుకంటారా ప్రతి ఒక్కరికి చీమలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మీరు చీమలు వచ్చినప్పుడు దీన్ని కాస్తంత తీసి ఇలా మనం చుట్టూత ఏ కంటైనర్ అయితే మనం పెట్టుకున్నామో దాని చుట్టూత మనం ఇలా కొంచెం వేసుకోవటం వల్ల మీరు చూడండి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనకి ఖచ్చితంగా అవి స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి చచ్చిపోతాయని నేను చెప్పలేను కానీ అవి ఇరిటేట్ అయి మాత్రం వెళ్ళిపోతాయి మనకు ఆ చీమల బాధ నుంచి మాత్రం ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది పసుపు అలాగే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి ఇది దూరం చేస్తుంది ఉదాహరణకి మనకే ఎప్పుడైనా అవునండి ఎప్పుడైనా సరే మనకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఖచ్చితంగా పసుపు అద్దుతూ ఉంటారు ఎందుకు అంటే దాంట్లో ఫంగస్ అనేది చేరకుండా ఉండడం కోసం పసుపు ఎలాగ మనం వాడుకోవాలి ఎంత మోతాదులో వాడుకోవాలి ఎలా వాడుకోవాలి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కోసం అని ఈ పసుపుని మూడు గ్రాములు తీసుకోవాలి అలాగే ఇది ఇంగువ మన ఇంట్లో వాడే ఇంగువ ఈ ఇంగువని మనం మూడు గ్రాములు తీసుకోవాలి దీన్ని ఏంటంటే మనం ఒక లీటర్ నీళ్లలో కలుపుకొని ఒక లీటర్ నీళ్లలో కలుపుకొని ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏదైతే మనకి అటాక్ అయి ఉన్నాయో చుక్క తెగులు అలాగే మచ్చలు ఏర్పడి అలాంటి వాటికి ఏంటంటే మనం దీన్ని మూడు మూడు గ్రాములు ఇది ఒక మూడు గ్రాములు కలుపుకొని లీటర్ నీళ్లలో కలుపుకొని మనం పిచ్చికారీ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ మిశ్రమాన్ని ఎలా కలుపుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం ఇది మూడు గ్రాములు అన్నాను కదా మూడు గ్రాములు అంటే నేను అనుకుంటాను ఒక మూడు చిటికలు అని నేను అనుకుంటాను అంటే అందాజుగా ఎందుకంటే మనకి ఇది సేంద్రియమే కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ పాడలో మనం తీసుకున్నా ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు కెమికల్ అయితే మాత్రం మనం ఆలోచించాలి ఐదు ఎంఎల్ అంటే ఐదు ఎంఎల్ఏ కొట్టాలని కానీ మనం కంప్లీట్ గా ఆర్గానిక్ కాబట్టి మనం కొంచెం అటు ఇటు అయినా ఏం పర్వాలేదు ఒక మూడు గ్రాములు అనుకోండి మీరు ఎంత అనుకుంటారు ఇంకొంచెం వేయండి సరిపోతుంది మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీళ్ళల్లో మనం కలుపుకోవాలి ఉదయ గారు మనం కలుపుకున్నాం కదా ఈ మిశ్రమాన్ని మనం మళ్ళీ చక్కగా ఈ స్ప్రే బాటిల్ లో వేసేసుకోవటమే సో ఇందాక మనం పెయిన్ కోసం పెయిన్ కోసం నివారణ చేయాలాగో మనం చూసాం ఇప్పుడు మచ్చ తెగులు అనే పేడకి నివారణ చర్యల్లో భాగంగా మనం అగైన్ మళ్ళీ మనం పిచికారీ చేయడం కోసం పసుపు ఇంగువని మిక్స్ చేసాం మూడు గ్రాములు మూడు గ్రాములు మూడు గ్రాములు సరిపోతుంది వన్ లీటర్ వాటర్లో ఇలా మనం ఏంటంటే ఇలా పిచికారీ చేసుకోవచ్చు ఆకులు కాండం ఏదైనా మనం మొత్తం మొత్తంగా మనకి మొక్క అంతా తడిచేలాగా మాత్రం మనం పిచికారీ చేసుకోవాలి ఇది అది కూడా సాయం సంధ్య వేళల్లో కంప్లీట్ గా ఎండ తగ్గిన తర్వాత మాత్రమే మనం చేసుకోవాలి ఈ విషయాన్ని మాత్రం ప్రధానంగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి మంచి పాయింట్ అండి ఇది కూడా మనం ఎక్కువగా సాయంకాలం సాయం సంధ్య వేళల్లో కానీ పిచికారీ చేసుకుంటే మనకి ఎక్కువ ఉపయోగం కానీ ఫలితం కానీ వస్తుంది మనకి ఓకే వీర్స్ మన మిద్దె తోట పెరటి తోటను స్టార్ట్ చేస్తాం చాలా చక్కగా మెయింటైన్ చేస్తుంటాం సడన్ గా ఏదన్నా చేడ పిడలు కానీ వచ్చినప్పుడు మాత్రం దిగులు పడుతుంటాం అంతే నిరుత్సాహంగా దాన్ని మళ్ళీ ఇక చేయలేమేమో ఇక రావేమో అని చెప్పేసి దాన్ని మనం ఆపేస్తుంటాం అలా కాకుండా వాటికి మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు కానీ తీసుకుంటే చక్కగా వాటిని కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు శాంతిరాజ్ గారు చాలా చక్కటి అంటే నివారణ చర్యలు చూపిస్తున్నారు తర్వాత ఉప్పు పెట్టాను ఉప్పు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మనకి నత్తలు తర్వాత స్నేల్స్ అండ్ స్నగ్స్ అంటారు కదా నత్తల్లోనే ఒక రెండు మూడు రకాలు అవి ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ ఉన్న వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి అది కాకుండా మనకి నత్తలు గులలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని అంటే నర్సరీ నుంచి మనం ప్లాంట్ తెచ్చుకుంటాం కదా మీరు కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి వ్యూస్ ఎప్పుడైనా మనకి చీడపిడలు వస్తున్నాయి అని అన్నప్పుడు సహజంగా వచ్చేవి కొన్ని అయితే మట్టి ద్వారా కొన్ని వస్తాయి కాబట్టి ఏంటంటే మనం నర్సరీ నుంచి మనం మొక్కలు తెచ్చుకునేటప్పుడు మొదటిసారిగా మీరు దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు అంటే మీరు మడుల్లోకి మార్చుకునేటప్పుడు ఒకసారి మీరు కవర్ చించి మీరు అడుగుని చూస్తే ఏంటంటే మీకు నత్తలు అలాంటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి దాన్ని ఏంటంటే మనం ఖచ్చితంగా చేత్తో తీసేసి మనం వేసుకోవాలి అయినా ఒక్కొక్కసారి మనం మిస్ అయిపోతాం అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆ నత్తలు అలాంటి గుళ్ళలు కనిపించినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఉప్పుని ఈ సేంద్రియ లవణం కాదు ఇది మామూలుగా మనకి రాక్ సాల్ట్ అంటారు కదా దొడ్డు ఉప్పు అంటాం కదా ఆ ఉప్పుని ఏంటంటే మనం ఇలా మడి చుట్టూ మొక్క మొదల్లో వద్దు ఇలా చూడండి మడి చుట్టూ మనం ఇలా ఎడ్జ్ లో వేసుకోవాలన్నమాట దానివల్ల ఏంటంటే అవన్నీ కూడా మనకి చచ్చిపోవడం జరుగుతాయి దానికి ఈ ఉప్పు అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఇది రాత్రి మిగిలిన అన్నం ఒక కప్పు అన్నానికి రెండు కప్పుల నీ
కలుపుకోవాలి దీన్ని నలభై ఎనిమిది గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి మూడో రోజు పొద్దున్న మనం పది గంటలకి బాగా దీన్ని మెత్తగా చేసేసుకొని దానికి ఇంకొక కప్పు నీళ్లు కలుపుకొని మనం పిచ్చికారీ బాటల్లో వేసుకొని ఏమీ అక్కర్లేదు ఇంకేమీ అక్కర్లేదు దీన్ని మనం ఎక్కడైతే మిలీ బగ్స్ అనేవి ఉన్నాయో తెల్ల నల్లి ఉందో దానికి మనం స్ప్రే చేయటం వల్ల సాయంత్రం వచ్చి మీరు చూడండి అదంతా గడ్డ కట్టుకుపోయి అట్ట కట్టుకుపోయి మొత్తం అంతా కూడా రాలి పడిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే అది రసం పీల్చే పురుగు అది కాండాన్ని పట్టుకొని ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే మనకి ఈ పిచ్చికారీ చేసుకొని ఈ ఎండకి అది ఏంటంటే ఎండిపోయి సాయంత్రానికి అంత అది మనకి మొదలు దగ్గర రాలి పడిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది నేను చేసి చూశాను చాలా బాగా తెల్ల నల్లికి అయితే ఇది ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత పుల్లని మజ్జిగ ఈ పుల్లని మజ్జిగ అనేది మనకి పూత రాలిపోతుంది పూత రాలిపోతుంది అని బాధపడుతూ ఉంటారు అంటే ఏ కారణం ఉండదు కానీ పూత రాలిపోతుంది అంటారు కాబట్టి పూత రాలిపోయిన వాటికి అలాగే ఫంగి సైడ్ గా కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది పుల్లని మజ్జిగ ఫంగి సైడ్ గా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఫెర్టిలైజర్ గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది పుల్లని మజ్జిగలో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇది అందరూ కూడా వాడచ్చు దీనివల్ల ఏంటంటే ఒకటి పూత రాలిపోయే దాని దగ్గర నుంచి మనం బయటపడతాం పూత రాలిపోయే సమస్య నుంచి మనం బయటపడతాం అలాగే పూలు ఎక్కువగా పోయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఇన్ని ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నటువంటి ఈ పుల్లని మజ్జిగని మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం వాడుకోవచ్చు లేదు దీన్ని కూడా డైల్యూట్ చేసుకోవాలి వన్ ఇస్ టూ రేషియోలో మనం డైల్యూట్ చేసుకోవచ్చు పుల్లని మజ్జిగని దీన్ని వాడుకోవడం వల్ల మాత్రం చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఒకటి పూత రాలిపోకుండా కాపాడుతుంది ఇంకోటి పూత రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఏంటంటే మనకి ఫెర్టిలైజర్ గా కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట తర్వాత మీకు చెప్పాను గోమూత్రం ఇది సంవత్సరం క్రితం దేశీ ఆవు నుంచి మనం సేకరించుకున్నాం ఇది తడి లేని బాటల్లో మనం పెట్టుకోవాలి తడి లేని బాటల్లో పెట్టుకుంటేనే ఇది సంవత్సరం సంవత్సరం నిలువ ఉంటుంది ఎంత పాతది అయితే అంత విలువైంది అవుతాయి ఇది బంగారం అని చెప్పొచ్చు మిద్దె తోట సేద్యదారులకి ఇది నిజంగానే ఒక గోల్డ్ అని చెప్పొచ్చు ఒక వరం అని కూడా చెప్పొచ్చు ఆ గోమూత్రాన్ని సహజంగా ఇళ్లలో క్లీనింగ్ ఎలాగైతే వాడతారో ఇది క్లెన్జర్ అనమాట మంచి క్లెన్జర్ అంటే మొక్కల మీద ఉండేటువంటి ఎటువంటి చీడపీడలైనా ఇది రాకుండా నిరోధిస్తుంది వచ్చిందని పోగొడుతుంది అలాగే ఇది అద్భుతమైన ఫెర్టిలైజర్ కమ్ పెస్టిసైడ్ ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి వ్యూవర్స్ మీకు కూడా నేను చెప్తున్నాను గోమూత్రం అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి మిది తోట సేదిదారుల దగ్గర ఉండాల్సిన మంచి ద్రావణం ఇది ఇది మనం కష్టపడి తయారు చేయని అవసరం లేదు మనం చేయాల్సిన పద్ధతి ఒకటే ఏంటంటే తడి లేని బాటల్లో మనం దీన్ని నిల్వ చేసుకోవాలంతే దేశీ ఆవు నుంచి మనం సేకరించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక్కసారి మనం ఒక లీటర్న్నర బాటిల్ తెచ్చుకున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఒక మూడు సంవత్సరాలు వస్తుంది డైల్యూట్ చేయాలి ఇది వేప నూనె మనం ఐదు ఎంఎల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ మాత్రం వ్యూస్ జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రెండు ఎంఎల్ మాత్రమే వాడాలి అత్యధికమైన వేడి ఉంటుంది కాబట్టి మనకేంటంటే ఎక్కువగా కలుపుకోవడం వల్ల కాస్త ఆకులు మాడే అవకాశాలు ఒక లీటర్ కి రెండు ఎంఎల్ మాత్రమే అంటే ఒక టీ స్పూన్ లో ఒక సగం అంత మాత్రమే మనం కలుపుకోవాలి ఇలా మనం దీన్ని ప్రతి పదిహేను రోజులకి ఇరవై రోజులకి మనం పిచికారీ చేసుకోవటం వల్ల చీడపీడలు ఆల్మోస్ట్ ఉండవుతాయి ఇప్పుడు మీకు నేను చీడపీడలు నేను చూపించకపోవడానికి కూడా ప్రధాన కారణం అదే ఏంటంటే నా మిద్దె తోట మీద పది పర్సెంట్ కూడా నాకు చీడపీడలు లేవు ప్రస్తుతానికి ఉండుంటే మీకు ఒక కాకు తీసుకొచ్చి నేను చూపించేదాన్ని ఏమంటే మనం బయో ప్రొడక్ట్స్ వరకు వెళ్ళని అవసరం లేదు లేకపోతే ఇతరత్ర రసాయనాలు మనం వాడాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఎక్కడ ఏ షాప్కి వెళ్ళి మనం కొనుక్కోని అవసరం లేదు ప్రతిదీ మనకి కిచెన్ లోనే ఉంటుంది అనమాట దగ్గర ఇది బయో ఎంజాయ్ బయో ఎంజాయ్ ని చాలా సింపుల్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి వంద గ్రాముల బెల్లం తీసుకోవాలి ఒక రోజులో కనీసం నలుగురు ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో మనకి ఒక మూడు వందల గ్రాములు మనకి కిచెన్ వేస్ట్ వస్తుంది దాన్ని తీసుకోవాలి ఒక లీటర్ నీళ్లు తీసుకోవాలి నేను తీసుకున్నది లీటర్ నర బాటిల్ ఇందులో లీటర్ వరకు లిక్విడ్ మనం వేసుకున్నాం వంద గ్రాముల బెల్లాన్ని కలుపుకున్నాను కిచెన్ వేస్ట్ ఒక మూడు వందల గ్రాములు కలుపుకున్నాను అలాగే ఒక లీటర్ నీళ్లు కలుపుకున్నాను దీన్ని ఏంటంటే మనం బయో ఎంజాయం గా పిలుస్తాం లేదా ఎకో ఎంజాయం అని కూడా పిలుస్తాం ఇది మనం తొంభై రోజుల ప్రాసెస్ అనమాట ఇది తొంభై రోజులు మనం దీన్ని ఇలాగే పెట్టుకోవాలి ప్రతి రోజు కూడా ఒక ముప్పై రోజుల వరకు దీంట్లో గ్యాసెస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి కాబట్టి దీంట్లో ఒక ముప్పై పర్సెంట్ మనం ఇలా గ్యాప్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట ఇది మనం తీసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఒక ముప్పై రోజుల వరకు ప్రతి రోజు మనం ఒక టైం అనుకొని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి మూత తీస్తూ ఉండాలి అలాగే ఏంటంటే వ్యూవర్స్ కి ఒక చిన్న నేను సలహా చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీరు ఊర్లు వెళ్ళేటోళ్ళు అయితే ఇది చేయకండి లేదా పక్కింటి వాళ్ళకి కానీ స్నేహితులకు కానీ అప్పు చెప్పండి మూడో రోజు కనుక మనం మూడు రోజుల
తర్వాత మనం విప్పన అవసరం లేదు తొంభై రోజుల ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పైన ఉన్న లిక్విడ్ అంతా కూడా సెమీ సాలిడ్ అయిపోయి మనకి కిందకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఆ తర్వాత మనం దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని మనం కాంచి సీసాలోకి మార్చుకోవచ్చు దాన్ని అలాగే ఎంత కాలమైనా పెట్టుకోవచ్చు అది కూడా ఎక్స్పైరీ అనేది లేదు ఇది ఏంటంటే మనకి మొక్క మొదల్లో పోసుకుంటే బలానికి మొక్కకి పిచికారీ చేసుకుంటే చీడపిడలకి అవును మొక్క మొదల్లో మనం వేసుకున్నప్పుడు ఐదు ఎంఎల్ పర్ లీటర్ అనేది మనం మొక్క మొదల్లో వేసుకోవచ్చు బలానికి అది గుల్ల బారుస్తుంది అనమాట ఏమంటే ఏరేషన్ కోసం అనేసి మనకి మట్టిని గుల్ల బారుస్తుంది తర్వాత మనకి రెండు ఎంఎల్ పర్ లీటర్ చొప్పున మనం పిచికారీ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి చీడపిడల నుంచి మనం నివారించుకోవచ్చు అనమాట మొక్కల్ని సంరక్షించుకోవచ్చు ఇది ఉదయం ప్రస్తుతానికి మనం మిద్దె తోట స్నేహితులకి నేను చెప్పబోయే ఈ చిన్న తక్కువలో తక్కువ మన ఇంట్లో మనం వాడుకొని చాలా సులువుగా మనం మిద్దె తోటని మనం కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్ గా దాదాపు నాకు అంటే ఏడు ఎనిమిది రకాలుగా మనం ఇప్పుడు ఏదంటే నివారణ చర్యలు మనం ఏదైతే మనం సాగు చేసుకుంటాము మిది తోట పెరడ్ తోటని మనం చాలా చక్కగా ప్రేమ చూసుకుంటూ ఉంటాం కానీ అనుకోకుండా ఏదైనా చీడపిడలు పుట్టినప్పుడు మనకి బాధపడుతుంటాం దీన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలో తెలియదు అటువంటి వారి కోసం చాలా సింపుల్గా మనకు ఒక ఎనిమిది రకాల ఒక నివారణ చర్యలు మేడం గారు చూపించారు